nombre es Zuli de Ramos y hoy quiero compartirle uno de los muchos milagros que Dios ha hecho en mi vida. Carol Rebeca nació el 2 de marzo del 2007. Es la nena que yo le pedí al Señor. Durante mi embarazo, sin saber ya una respuesta que iba a ser niña, yo tenía la plena seguridad de que iba a ser una niña porque mi corazón se lo había rogado a Dios. Cuando ella comenzó a hablar, nos dimos cuenta que tenía problemas al articular las palabras y formar oraciones. En el momento de decir algunas palabras, ella alargaba el sonido de las palabras porque no las podía pronunciar. Cuando comenzó su preprimaria, creímos que era un problema como el que muchos de nosotros hemos tenido de tartamudez. Y como era pequeña, pues no se notaba la diferencia entre ella y otros compañeros. Pero fueron pasando los años y mientras ella crecía más, el problema se acentuaba y se notaba más. Cuando ella estaba a punto de entrar a primero primaria, era muy doloroso para mí como madre ver lo mucho que a ella le costaba pronunciar las palabras. Algunas palabras casi se podía percibir que ella sentía dolor al decirlas. Entonces empezamos a buscar opciones y una de nuestras primeras opciones fue el médico. Queríamos saber si era un problema físico y acudimos a Fundavien. Cuando ella fue evaluada nos dijeron que no, no tenía ningún problema físico. Fue evaluada por el psicólogo, fue evaluada por todos los profesionales y nos dijeron que no había razón de su problema. Sin embargo, nos dieron algunas terapias, pero yo había creído que el Señor podía sanarla. En algunos de esos masajes que me recomendaron, yo recuerdo que me encerraba en mi cuarto, la acostaba a ella, le hacía sus masajes como me lo habían indicado, pero yo ponía alabanzas. A mí me habían dicho que pusiera sonidos tranquilos, sonidos de agua, de aves, pero yo colocaba alabanzas. Alabanzas que yo sabía que en algún momento iban a ministrar lo que se necesitaba para encontrar nuestro milagro. Viendo cómo ella crecía y viendo cómo era evidente su tartamudez. Hablábamos con los maestros, les comentábamos que en algún momento quizás habíamos aceptado el hecho de que ella no hablara en público, pero seguíamos creyendo ese granito de fe. Todo se concretó eh, un inicio de año, cuando en Casa del Alfarero tenemos nuestros 21 días de ayuno. Yo acostumbro a cada día ponerle un nombre. Un día oro por mi relación con Dios, otro día por mi matrimonio, otro día por mis hijos, por cada uno de ellos. Y cuando yo oraba, yo le pedía al Señor, en ese ayuno, lograr el milagro del habla de mi hija. Y creí, cuando finalizó el ayuno, mi pastora me dijo, Zulí, yo quiero escuchar a Carol Rebeca, quiero platicar a solas con ella. Yo recuerdo que la llevé y estuvieron platicando y cuando ella terminó de platicar, la pastora salió y salió llorando y me dijo, Zulí, el milagro está hecho. Yo me admiro de lo que el Señor ha hecho en Carol Rebeca. Es una niña que le gusta el canto, es una niña que le gusta la declamación, le gusta mucho ser sociable. Tiene la timidez que tenemos muchos al estar en público. Pero yo le doy gracias al Señor por haber sanado a mi hija. Y si a alguno de ustedes le sirve este testimonio, es uno de los muchos que el Señor ha hecho en mi vida. La fe, la alabanza, el pedirle al Señor y el creer pueden hacer los milagros que los médicos han dicho que no pueden hacer. Por eso yo celebro estos 15 años de Casa del Alfarero, 15 años de milagros. Soy Carol Rebeca Ramos y les voy a declamar el poema Llegó el Día. Todo un año esperando pasa la patria mía, un año completo aguardando el día que es alegría. Septiembre llegó nuevamente, todos se encienden con fervor. El 15 del mes está en sus mentes, Guatemala, libertad y amor. Que Dios te engrandezca, Guatemala de mi corazón. Que Dios te prospere y te llene de bendición. Ciudadano, que a la patria amas, celebra conmigo la libertad. Con tus hechos construyes a diario una Guatemala inmortal. Gracias.